Estamos aqui agora para a nossa segunda aula de História, também do nosso livro de idade com o capítulo 2. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre os povos da Antiguidade. Riquezas e os seguradores. Então, a prática da agricultura lá com os povos sanitários acabou né, ajudando a formação das primeiras cidades. Os grupos cresceram e começaram a se formar as primeiras cidades. Outras cidades também surgiram devido às trocas comerciais. Então, um local que tinha muitas pessoas fazendo trocas comerciais, também começou -se a se formar cidades ali. Tá? Os produtos comercializados aumentaram, então foram organizados locais de encontro para essas trocas. Os chamados desigurates, que eram grandes templos feitos de tijolos de barro secos ao sol, e na parte mais alta, os sacerdotes realizavam os rituais religiosos. Então, olha lá uma, uma imagem para vocês aí. Então, os igrejas eram templos enormes, e na parte mais alta eram feitos rituais religiosos, e nas partes mais baixas onde aconteciam as trocas comerciais. Religião e governo. Tá? Ele era um poder único. Tá? Então, as religiões elas eram diferentes entre os povos, mas elas tinham algumas características semelhantes, então uma delas, né? Os povos, eles tinham crença em muitos deuses, então tinha o deus do sol, o deus da lua, o deus da agricultura, o deus da chuva e assim por diante. Os deuses, normalmente, eles eram representados com corpo de animal e cabeça humana ou cortar. O corpo humano e a cabeça de animal, tem um exemplo aqui para vocês. Então, aqui nesse caso, ele tem o corpo humano e a cabeça de animal. Então, era dessa forma que eles se representavam nos deuses. Os rituais eram ligados à natureza e à agricultura. Então, os rituais ligados à natureza eram rituais assim. Eles faziam rituais quando iam começar uma plantação, eles iam fazer rituais quando iam fazer uma colheita, é, para que abençoasse e tivesse uma boa colheita. Na época de, de chuva, eles faziam rituais. Então, eles faziam sempre ligados à natureza da cultura. Os poderes político e religioso, eles eram inseparados, ou seja, eles ficavam concentrados na mesma pessoa. Então, a pessoa era uma única pessoa que exercia o poder político e religioso naquela época. Na Mesopotâmia, né, quem governava era chamado de rei. E no Antigo Egito, quem governava era chamado de faraó. Eles eram responsáveis por administrar o território e a agricultura, né? aplicar a justiça, organizar os guerreiros é, e atuavam como líderes religiosos, como a gente já viu, tanto poder político quanto religioso. Na Mesopotâmia, o rei representava os deuses. E no Antigo Egito, o faraó ele era um ser divino. É o contrário, o rei, os reis aqui na Mesopotâmia, eles representavam a figura de um deus. E lá no Antigo Egito, eles acreditavam que o faraó era um deus. A religião e a cultura desses povos. Então, os rituais religiosos estavam ligados a atividades do dia a dia. Então, tudo o que acontecia era ligado às atividades que eles exerciam durante o dia. O um ritual importante era a mumificação, tá? Ele era um ritual importante porque os egípcios, lá no Antigo Egito, eles acreditavam na vida após a morte. Então, o que, que eles faziam? Eles mumificavam o corpo para preservar esse corpo para que a pessoa viesse na próxima vida utilizando esse corpo. Quando essas pessoas importantes morriam, elas eram sepultadas em grandes túmulos que é o que a gente conhece hoje como as pirâmides. Eu acho que eu um exemplo para vocês. Então, na verdade, as pirâmides eram os túmulos das pessoas importantes do Antigo Egito. Aí, com o crescimento das cidades e a multiplicação de atividades que foram surgindo, é, alguns locais começaram a formar um grupo de pessoas para governar as pessoas que moravam naquele local. Tá? E esse grupo, ele era é, conhecido, ficou conhecido como família real. Quem fazia parte? Né? Ela formada pelo rei, pela rainha e seus filhos. Então, eles 
eram é, colocados como governantes, eles que mandavam, e era passado de pai para filho. Então, se o rei viesse a falecer, quem ocupava o seu lugar era o filho mais velho. E assim ia passando, então, de geração a geração. Então, pessoal, nossa aula termina aqui. Até a próxima.